সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি করোনার এই কঠিন পরিস্থিতিতে তোমরা সবাই নিজ নিজ গৃহ অবস্থান করছো নিরাপদে আছো আমি জুথি সহকারী শিক্ষক গণিত বিভাগ ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজ আমি তোমাদের দেখাবো শ্রেণী চতুর্থ বিষয় গণিত অধ্যায় ছয় বাহাত্তর পৃষ্ঠা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অধ্যায় ছয় বাহাত্তর পৃষ্ঠার তিন এবং চার নাম্বার সরি চার এবং পাঁচ নাম্বার সমস্যাগুলো নিয়ে আজ আমি আলোচনা করব সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার ফলে তোমরা যা শিখতে পারবে শিখন ফল হিসাবে একটু এক নজরে দেখে নাও ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অধ্যায় ছয় বাহাত্তর পৃষ্ঠার সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য তোমাদের যা জানা প্রয়োজন পূর্বের ক্লাসে আমি আমি একবার তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম তো আরেকবার তোমরা একটু জেনে নাও গাণিতিক প্রতীক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য যে প্রতীকগুলো আমরা ব্যবহার করি সেই প্রতীকগুলোই হলো গাণিতিক প্রতীক তোমাদের বইয়ে উল্লেখিত প্রতীকগুলো নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করেছি প্রক্রিয়া প্রতীক দেখো চারটি সম্পর্ক প্রতীক ছয়টি সংখ্যা প্রতীক কত দশটি এগুলো এখানে তোমরা দেখে নাও পূর্বের ক্লাসে আমি পার্ট বাই পার্ট তোমাদের বলেছিলাম এবং ব্যাখ্যা করেছিলাম ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমি পাঠ্য বইয়ে যাব পাঠ্য বইয়ের বাহাত্তর পৃষ্ঠার চার এবং পাঁচ নাম্বার সমস্যাগুলো তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো আমি আজ এই সমস্যাগুলোর আলোকে সমাধান দেখাবো চার নাম্বার সমস্যাটি দেখো খোলা বাক্যের খালি ঘরে সংখ্যা বসাও যাতে গাণিতিক বাক্যটি সঠিক হয় খোলা বাক্য হলো খালিগর সংবলিত গাণিতিক বাক্যকে খোলা বাক্য বলে দেখো এই গাণিতিক বাক্যটাতে একটা খালি গড় দেয়া আছে এই খালি গড় দেওয়ার কারণে এটা হলো একটা খোলা বাক্য এই খোলা বাক্যের মধ্যে আমাদের কি প্রতীক বসাতে হবে সংখ্যা প্রতীক যাতে এই বাক্যটা সঠিক হয় এরপর পাঁচ নম্বরে আছে খালিগর ব্যবহার করে নিচের সমস্যাগুলোকে প্রকাশ করে এবং অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করো এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য অবশ্যই আমাদের খালিগর ব্যবহার করতে হবে খালিগর ব্যবহার করে খালিগরে কোন সংখ্যাটি হবে সেই সংখ্যাটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে খালিগরের সংখ্যাটি থাকবে অজানা সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে চলো তাহলে সমাধানে যাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চার নাম্বার সমস্যাটি তোমরা দেখে নিয়েছ দেখো খোলা বাক্যের খালিগরে সংখ্যা বসাও যাতে গাণিতিক বাক্যটি সঠিক হয় এটা হলো একটা খোলা বাক্য তাহলে এই খালিগরে যে সংখ্যাটা হবে সেই সংখ্যাটা আমাদেরকে কি করতে হবে বের করতে হবে এখানে আমি বামপক্ষে ডানপক্ষে যাব না পাশাপাশি এই সমস্যাটি সমাধান করব চলো আমরা সমাধান করি ভা দিয়ে আমরা সমাধানটি করব কারণ মাঝখানে একটা সম্পর্ক প্রতীক আছে যেহেতু সেই কারণে পাশাপাশি দুইটা সম্পর্ক প্রতীক আমাদের ব্যবহার করা যায় না তাহলে আমরা ভা দিয়ে সমস্যাটির সমাধান শুরু করি ভা খালিগর যোগ নয় আমরা ডান পাশের বিয়োগটা করব আগে উনপঞ্চাশ থেকে পনেরো বাদ দিলে আমরা কত পাই চৌত্রিশ পাই পাঁচ আসে নয় হবে কত হলে চার হলে এক আসে চার হবে কত হলে তিন হলে হ্যাঁ বা খালিগর সমান চৌত্রিশ বিয়োগ নয় এই চৌত্রিশ ডান পক্ষের আগে লিখে নিব এরপর যোগ নয় এ পাশে নিয়ে আসলে কী হয়ে যাবে বিয়োগ নয় হয়ে যাবে কারণ বামপক্ষের সংখ্যা ডান পক্ষে নিয়ে আসলে যোগ থাকলে বিয়োগ হয় বিয়োগ থাকলে যোগ হয় ওকে বা খালিগর সমান চৌত্রিশ থেকে এখন আমরা নয় বাদ দিব নয় আসে চারকে কত ধরব চোদ্দ কারণ নয় অপেক্ষা চার অনেক ছোট সেই জন্য চারকে আমরা চোদ্দ ধরে নিব নয় আসে চোদ্দ হবে কত হলে পাঁচ হলে এই চোদ্দোর হাতের এক নয়ের বাম দিকে মনে মনে ধরব এক আছে তিন হবে কত হলে দুই হলে বা খালিগর সমান কত পেলাম আমরা পঁচিশ তাহলে আমরা এই খালিগরে কত বসাতে পারি সংখ্যা প্রতীক পঁচিশ সুতরাং খালিগরে পঁচিশ যোগ নয় সমান উনপঞ্চাশ বিয়োগ কত পনেরো ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা আরেকটি সমস্যা দেখে নেই চার নাম্বারের তিন এখানে দেখো তিন আছে একাশি ভাগ খালিগর সমান সাতাশ ভাগ তিন ঠিক আছে এখানে যেহেতু ভাগ দেওয়া আছে দুইটা অংশেই তাহলে আমাদের আগে ভাগ করে নিতে হবে এরপর আমরা পাশাপাশি এটা সমস্যার সমাধান করব কারণ প্রথমেই আমরা পাশাপাশি করতে পারব না কারণ এখানে দুইটা পক্ষেই কি আছে ভাগ দেওয়া আছে তাহলে আমরা চলো ভাগ করে নেই একাশি ভাগ খালিগর সমান সাতাশ ভাগ তিন অথবা খালিগর বাগের একাশি সমান তিন বাগের সাতাশও বলতে পারো অথবা একাশি বাই খালিগর সাতাশ বাই তিন ওকে এখন আমরা ভাগ করে নিলাম ভাগ চিহ্ন যেহেতু দেয়া সেই কারণে আমরা ভাগ এভাবে করে নিব করে এরপর আমরা আড়ারই কি করব গুণ করব। 
আরারি গুণ হলো বাম পক্ষের হর ডান পক্ষের লব বাম পক্ষের লব ডান পক্ষের হর ঠিক আছে তাহলে আমরা নিয়ম অনুযায়ী কি করব নিয়ম না বা হিসাবের সুবিধার্থে আমরা খালিগড়ের গুণটা আগে করব আরারি তাহলে খালিগড় গুণ কত সাতাইশ সমান একাশি গুণ কত তিন এটা হলো আরারি গুণ করা বলে এটাকে ঠিক আছে ভা খালিগড় গুণ সাতাশ এখন তিন দিয়ে একাশিকে কি করব আমরা গুণ করব তিন একে তিন তিন আটা চব্বিশ দুশো তেতাল্লিশ পেলাম গুণ করে ভা খালিগড় সমান দুশো তেতাল্লিশ ভাগ সাতাশ এই পাশে গুণ সাতাশ আছে এই পাশে নিয়ে আসলে কি হবে ভাগ সাতাশ বা খালিগড় সমান এখন সাতাশ দিয়ে দুশো তেতাল্লিশকে ভাগ করলে আমি কত পাই নয় নয় সাতাশে কত দুশো তেতাল্লিশ ঠিক আছে নয় সাতাশে কত দুশো তেতাল্লিশ তাহলে খালিগড় সমান আমরা কত পেলাম নয় পেলাম চলো তাহলে খালিগড়ে আমরা নয় বসিয়ে দিই সুতরাং একাশি ভাগ খালিগড়ে নয় সমান সাতাশ ভাগ কত তিন চলো এখন আমরা পাঁচ নম্বর সমস্যাটি দেখব পাঁচ নম্বর সমস্যা থেকে আমি প্রথম এক নম্বর সমস্যাটি দেখাবো পরে সমস্যাটি তোমরা নিজেরা করার চেষ্টা করবে পাঁচ নম্বর সমস্যাটি দেখো খালিগড় ব্যবহার করে নিচের সমস্যাগুলোকে প্রকাশ করে এবং অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করে এক নম্বর সমস্যাটি আছে একটি সংখ্যাকে সাত দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পাঁচ ও বাক্সেষ চার হয় এখানে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে সাত দেওয়া আছে এটা বুল আছে তোমরা চার করে ঠিক করে নিবা ঠিক আছে চার দিয়ে এই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সমাধান করি মনে করি অজানা সংখ্যাটি খালিগড় যেহেতু আমাদের খালিগড়ে প্রকাশ করতে হবে একটি সংখ্যাকে বলেছে এই একটি সংখ্যাই হলো অজানা সংখ্যা একটি সংখ্যা এখানে হলো ভাজ্য সাত দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা দ্বারা আমরা ভাগ করি সেটা হলো ভাজক আর বাকফল ভাগ করে যা পাই সেটা হলো বাকফল যদি অবশিষ্ট থাকে সেটা হয় বাকশেষ তাহলে আমাদের এখানে বের করতে হবে কি ভাজ্যটাকে বের করতে হবে সেই ভাজ্যটাই হলো আমাদের অজানা সংখ্যা তাহলে সমাধানে আমরা লিখব মনে করি অজানা সংখ্যাটি খালিগড় এই খালিগড়ে আমরা কোন সংখ্যাটি পাবো সেই সংখ্যাটি আমরা বের করব তো খালিগড় হলো অজানা সংখ্যা তাহলে আমরা জানি বাহ্য সমান ভাজক গুণ বাকফল যোগ বাক্সেষ যেহেতু এখানে বাক্সেষ আছে তাহলে এই ভাগটা কি হয়নি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয়নি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য না হলে বাহ্য সমান কি ভাজক গুণ বাকফল যোগ বাক্সেষ এই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করব সমস্যাটি হবে খালিগড় সমান খালিগড় যেহেতু বাহ্য তাহলে বাহ্য সমান সাত গুণ পাঁচ যোগ কি চার এটা হলে ভাজক সাত বাকফল পাঁচ আর বাক্সেষ কত চার আর এই খালিগড়টা হলো কি ভাজ্য মানে অজানা সংখ্যা এখন আমরা প্রশ্ন মতে লিখবো প্রশ্নে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে লিখে নিব খালিগড় ভাগ সাত কোনো সংখ্যাকে বা একটি সংখ্যাকে সাত দ্বারা ভাগ করলে দেখো তোমাদের প্রশ্নে আছে একটি সংখ্যাই হলো খালিগড় ভাগ কত সাত সাত দ্বারা ভাগ করলে সমান বাকফল আমরা কত পাই পাঁচ বাক্সেষ কত চার ওকে এখন আমরা এই কি সমস্যাটি হবে এই অনুযায়ী আমরা এই লাইনটা লিখেছি দেখো বা খালিগড় সমান সাত গুণ পাঁচ যোগ চার কারণ কি তোমাদের এই বাক সাত এই পাশে নিয়ে আসলে কি হয়ে যায় গুণ সাত হয়ে যায় পাঁচের সাথে সাত গুণ করেছি যোগ বাক্সেষ চার বাক্সেষ তো অবশিষ্ট যোগ থাকলে অবশিষ্টটা কি করতে হয় আমাদের এই সূত্র অনুযায়ী যোগ করতে হয় তো আমরা এটা সূত্র অনুযায়ী দেখো লিখে নিয়েছি এখন আমরা সমাধান করি বা খালিগড় সমান পাঁচ শতাগত পঁয়ত্রিশ যোগ চার ঠিক আছে বা খালিগড় সমান পঁয়ত্রিশ আর চার কত উনচল্লিশ সুতরাং অজানা সংখ্যাটি বা খালিগড় সমান কত পেলাম উনচল্লিশ এই অজানা সংখ্যাটি হলো কি উনচল্লিশ খালিগড়টি হলো উনচল্লিশ ঠিক আছে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী সমস্যাটি একই নিয়মে হবে তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে ওকে এখন আমরা বাড়ির কাজ দেখে নিব বাড়ির কাজ দেখো বাহাত্তর পৃষ্ঠার পাঁচের এক দুই নম্বর এই দুইটা অঙ্ক তোমরা বাসায় বাড়ির কাজ হিসেবে করবে আর তিন নম্বরগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আকারের জন্য তিন নম্বরের সমস্যাগুলো বা তিন চার এগুলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে নিরাপদে থাকবে আর পরবর্তী ক্লাসের সমস্যাগুলোর সমাধান পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে